sektörün aynasından herkese merhaba değerli izleyiciler. Programımız Bursa'nın Gemlik ilçesinde devam ediyor. Bugün konuğumuz Uğur Emlak. Yanımda firma işletme sorumlusu Muhsin Tunç var. Muhsin Bey programımıza hoş geldiniz. Siz de buraya hoş geldiniz. Siz tanıyalım kısaca. 36 yaşındayım. 25 senedir emlakçılık yaparım. Ee... Buralısınız. Aslen Muralı değilim. Dışarıdan gelmeyiz gemi. Nereden geldiniz? Ağrı'dan. Ağrı'dan geldiniz. Kaç yılına geldiniz gemiye? 88-89 yıllar. Daha sonra emlak sektörüne yer aldınız. Yani buradan kul okuduk. İşte ondan sonra emlakçılığa geldik. Emlak işine girdik. Sonrasında da devam ettik işte. Peki biraz firmanızı tanıtabilir misiniz? Uğur Emlak kaç yılında kuruldu? <gülüyor> Uğur Emlak 1990 yılında kuruldu. 22 senedir bu işi yapmakta. Ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Hizmetlerimizin başında hani insanlara yaşayabilecekleri alanları oluşturacak arsaları var. İşimizin asıl amacı arsalar üzerinde. Öncelikle arsa üzerinde evet. duruyorsunuz. Sonrasında e, inşaatlar, konutlar. En sonunda da zaten hani e, atıyorum biz, talebini bizden gerçekleştirememiş olan insanları kendi almak istedikleri konutları uygun e, finansman destekleriyle destekleyip onları konut sahibi yapalım. İşimiz bu. Peki biraz e, projelerinizden bahsedelim. Neler yaptınız, neler yapacaksınız? Şimdi neler yaptık? Bursa'da e, güzel bir mahalle yaptık. İsim verelim. Bursa e, Teleferik Akçağlayan Mahallesi. Fidan Sofya. Öyle değil. Ondan sonra Kumla'nın yarısını yaptık. Kurşun da güzel projeler yaptık. E, akabinde Bursa'da yaptığımız bir iki ufak projemiz var. Onun haricinde de şu an ilgilendiğimiz projeler var. Öyle değil. Şu projemizden biraz bahsedebilir misiniz? Çok farklı bir projeniz var. Bunu izleyicilerimize anlatalım biraz. Şimdi şu anki projemiz bizim. Kurşunlu çok güzel bir yer. Tamamen deniz. Evet. Deniz ve doğanın iç içe olduğu bir yer. Orada hani teknolojiden uzak, elektrikten uzak, trafikten uzak bambaşka bir alan yapıyoruz. Bambaşka bir yaşam alanı. Tamamen doğal. Tamamen doğal. Hani ee, beton arma bir şeyin olmadığı, asfaltın olmadığı, e, nasıl söyleyeyim, merdivenin olmadığı, beton bir merdiven olmadığı, asansörün olmadığı bir hayat. Proje kime ait? Proje bize ait. Fikir babası ben. Siz öyle bir yerde yaşamayı mı düşünüyordunuz? Yani şimdi biz bu projeyi tasarlarken şöyle düşündük. Şey Uzak. Şimdi insanlara... Yaşadıkları beton alanları, hani beton alanları derken bu da kötü bir intiba yaratmasın. Yaşadıkları, kentlerde yaşan, yaşadıkları alanların dışında bambaşka sıfırdan bir yaşam modeli sunmak istedik. Onda da önce dedik ki hani biz kendimiz nasıl bir yerde yaşamak isteriz ya da tatilimizi nasıl bir yerde geçirmek isteriz. Onu düşünüp de tasarladık. Güzel bir yaklaşım. Doğrudur. Muslim Bey, kurşunlu teras projesinden biraz daha bahsedebilir misiniz? Şimdi şöyle, kurşunlu teras böyle bağ evlerini, bağ evleri yapıyoruz. Tamamen ahşap. Kameraman yani, arkadaşımıza biraz e, zoom edebiliriz. Yani. Şunlar şu an için yapılmış modeller değil. Sadece yapmayı düşündüğümüz modeller. Aras Harika görünüyor. Yani çok güzel bir şey. Bu hani e, ağacın içinde yaşıyorsunuz. Yerden 4 metre yükseklikte, 5 metre yükseklikte ağaçların tepesinden hem denizi seyrediyorsunuz. Hem de onun içinde yaşıyorsunuz zaten. Yani dilerseniz bununla e, şöyle modeller yapılıyor. Yani şu şekilde daha modern bağ evleri tarzında. Aşağı. Dilerseniz bu şekilde daha basitleştirilmiş, daha uygun fiyatlarda modeller var. Dilerseniz e, şu şekilde daha detaylı projelerle, daha detaylı modellerle bir yeni yaşam alanları sunacağız. Tabi nasip olursa bu. Gerçekleştirmeyi düşündünüz proje. Peki başladı mı ya? Proje şu an başladı yani oraların tespih aşamasında. Ee, şimdi yolları falan açılacak. Sosyal faaliyetlere yer verecek misiniz? Sosyal faaliyetler şöyle orada bir 4000 metrekare alan yani 100 bin metrekare alanın içinde bir 4000 metrekare alanda işte mesire alan, çocuk oyun parkları, e, suni göletler, suni pınarlar, e, akabinde kamelyalar. Özel bir yaşam alanı yapacağız oraya. Yani öyle diyeyim ben size. 
Gameliğe biraz anlatalım izleyicilerimiz. Neden gameliğe yatırım yapılsın? Gameliğe yatırım yapılsın şöyle. Gemlik e, sağ olsun çok güzel, çok değerli bir belediye başkanımız var bizim şimdi Refik Yılmaz. Kendisi gemliğe kendini adadı, öyle diyeyim ben. E, büyük mücadeleler vardı. Gemlikte e, yaklaşık 50 senedir, 60 senedir hiçbir belediye başkanının yapmamış olduğu bir özveriyi gösterdi. Çok önemli bir projesi var, ondan bahsedelim. Onu söyleyeceğim zaten. Hani gemlikle alakalı özel bir zemin etütleri yaptı. Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkaray'ı getirdi. Halkı bilinç, bilinçlerinde. Yani gemliğin zeminiyle alakalı bütün teferruatlarıyla her şeyin çıkarttığı. Şimdi yapmayı düşündükleri gemlikte bir kentsel dönüşüm olayına giriyorlar. Yani ne demek bu da? Gemlikte ova diye tabir ettiğimiz düzlük alanındaki bütün eski binalar yıkılıp yani e, tespitleri yapıldıktan sonra dayanıksız, depreme dayanıksız, dayanıksız olan bütün binaların yıkılıp yerine yenilerinin yapılması, işte yeşil alanlarının çoğaltılması, efendime söyleyeyim daha sonrasında akabinde bu bölge hastaneleri olsun, TOKİ'nin getirilmesi olsun, daha değişik projeleri olsun. Geliştiren bir proje, dönüştüren bir proje. Sil baştan yenileyen bir proje. Muhsin Bey, bir de kurşunun da Genç Ali projesi var. Biraz bundan bahsedelim izleyicilerimize. Bu çok önemli bir proje. Bu bizim sahil parkı projemiz. Yani Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altın'ın fikri. Türkiye'de tek. Bir şey var Öyle mi? bir şey yok. Sadece İzmit'te Seka Bölge Parkı var. O Seka Bölge Parkı da hani e, burası gibi bir alan değil. Büyükşehir'in tam ortasında hani ihtiyaca hitap edemeyen bir yer. O yüzden Türkiye'de tek. Avrupa şehirlerinden biliyoruz zaten Avrupa böyle projeyi. Avrupa'da da e, Avrupa'nın en önde gelen sahil parkı projesi bu. İçinde suni göletlerimiz var. İçinde e, akva parklarımız var. Kafateryalarımız var. Barlarımız var. Çay bahçelerimiz var. İki tane, üç tane voleybol sahamız var. Birkaç tane basketbol sahamız var. Futbol sahamız var. E, hani gölde... İçinde yok yok. Sosyal ve kültür alanı her şeye yer vermişsiniz. Sosyal her şey var. Mesire alanları var. Piknik alanları var. Üç buçuk kilometre uzunluğunda doğal plajı var. Geniş tamamen kum. Denizinin denizi e, 100 metre mesafeye kadar tamamen dibi kum. Yani bunu Antalya'da ya da Marmaris'te ya da bir yerde bulma şansınız yok. Bu projenin yapılma amacı da Bursa'yı turizme açabilmek. Hani e, İstanbul'dan kalkıp Antalya'ya giden tatilcinin yolda eziyet çekmemesini sağlamak. Çünkü Bursa'ya, Bursa, İstanbul arası bugün 1 saat 15 dakika. Bur İstanbul'dan çıktınız, buraya geldiniz. Tatilinizi geçirmek istiyorsanız, tatil tatilinizi geçiriyorsunuz. Hani kültürü, kültürel anlamda, tarih anlamında, doğal, doğa anlamında ve deniz anlamında. Bütün tatili burada yaşama şansınız var. Zaten bizim kurmada yaptığımız projeler de onlarla alakalı. Yani isterseniz denize girebiliyorsunuz, isterseniz havuzdan faydalanabiliyorsunuz. Peki başka şubeleriniz var mı? Var. Beş tane şubemiz var. Bu bölgede mi? Bir, e, bir tanesi şu an içinde oturduğumuz, bir tane yine Gemli'nin başka bir mahallesinde 11 Eylül civarında öyle değil. Bir tane Kumla'da, iki tane Kurşunlu'da. E, şimdi yeni bir ofis açmayı düşünüyoruz. O da Bursa merkezinde olacak. Uğur Emlak başka şehirlerde görebilecek miyiz? Başka şehirlerde ileriye dönük nasip diyelim. Hani e, zaten biz Türkiye genelinde çalışan bir firmayız. Özel. Siz yerinizde durmuyorsunuz zaten. Yok yerinizde. Sürekli emlak sektöründeki gelişmeleri takip ediyorsunuz. Anlattıklarınıza bakılırsa. Şimdi şöyle işini çok seven insanlar, işini takip eden insanlar. Hani Türkiye'nin tamamında emlakla alakalı ya da inşaatla alakalı yapılan her şeyden haberdar olmaya çalışıyoruz. Bu basın anlamında olsun ya da kendi gezdiğimiz yerlerde olsun. İş bu kadar sevmenizin sebebini öğrenebilir miyiz? Nasıl başladınız mesleğe? Nasıl başladık mesleğe? Mesleğe biz çocukla, çocukluğumuzdan başladık. Yani ilk 10 yaşlarında, 12 yaşlarında falan başladık. Ben. Başlarken de arsacılıktan başladık. O günlerde de hani bize bu işi öğreten insanlar oldu. Büyüklerimiz oldu. Onların bize e, bazı dikteleri oldu, bazı nasihatleri oldu, öyle diyeyim ben size. 
bir sonuçta insanların yaşam... Bir hikayesi var onu anlatmanızı istiyorum asıl. Şimdi e, 2000 senesinden önce Türkiye'de hisseli parsel oluşumları var. Hani yeni emlakçılığa başlayan arkadaşlar bunları bilmezler ama eski olanların hepsi bunu bilir. Bu hisseli parsel oluşumları yapan firmalardan biri bizdik. İlk yaptığımız yerde bizim harita işlerimizi yapan bir tane Ertem mühendisimiz var. O arkadaş bize bana bu işi sevdiremedi. Yani söylediği kelimeyi de ben direkt söyleyeyim burada. Yani i̇zleyenler de paylaşmış olsun. Emlakçılık insanların yaşadıkları alanları, özel alanlarını onlara sunan insanlar. Hani arsacılıksa o yaşam alanlarının oluşabileceği alanları sunan insanlar. İşin özü demek. İşin özünden geliyor. Ve insanların yaşayacağı alanları insanlara sunup insanların ileriki zamanlarında yani iki sene sonrasında, üç sene sonrasında, beş sene sonrasında ya da on sene sonrasında insanların yüz, güler yüzle karşınıza gelmesi çok bambaşka bir şey. O, o duyguyu yaşayamazsınız. Hani parayla ölçülebilecek bir şey değil. İşin parasal boyutu başka. Ama o duyguyu paylaşamazsınız. O yüzden işimizi çok seviyorum. Ve bunu da Türkiye genelinde yapıyoruz zaten. Hani İstanbul'da da yapıyoruz, Ankara'da da, İzmir'de de, Çanakkale'de de, Ağrı'da da, Van'da da, Kars'ta da. Yani nereden bizden yer istenirse oradan yer temininde bulunuyoruz zaten. Son zamanlardaki bu emlak sektöründeki fazlalıkla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani herkes emlakçı olmaya başladı son zamanlarda. Bu emlakçılığı nasıl tanımlıyor, tanımlıyorsunuz siz? Şimdi bakın şöyle. Bir insan düşünün. Asgari ücret maaşla fabrikada çalışan bir vatandaş. Bir de bizim emlakçı bir arkadaşımızı düşünün. Öyle diyeyim ben size. Vesile olup birilerinin malının ya da arsasının ya da evinin satışını aracılık edip alınan e, yasal komisyonundan pay biçip bu payı da kendi kazandığı bir ayda kazanmış olduğu parayla kıyaslayıp çok büyük para gören insanların yapmış olduğu işgüzarlık yani kendilerine verdikleri bir zarar. Sektörümüze zararı var mı? Tabii ki var. Nasıl bir zararı var? Atıyorum. İşi bilmedikleri için ve e, belli bir zaman sonra darboğaza girdiklerinden dolayı insanları dolandırma yollarına gitmek zorunda. Bu bizim ismimiz ile geliyor. İnsanlar emlakçılara Tabii güvenemiyorlar. Şimdi 70 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. 70 milyonun 69 milyonuna sorduğunuz zaman emlakçılar dediğinizde emlakçılar kötü insanlar. Niye ee, aldıkları para emek karşılığı alınan bir para değil gibi düşün. Ama gerçek anlamda emlakçılık yapanları tamamını almış oldukları parada kesmiş oldukları faturada tamamen alın teridir. Fabrikada çalışan işçisinden daha çok alın teridir. Neden? Bu sektörün krize girdiği dönemler var. Bu dönemler kısa dönemler değil. Yani şimdi bu atıyorum bir araba piyasası değil. 20 bin liralık bir araba alıp da 20 bin liralık arabayı 15 bin liraya satmaya benzemiyor. Emlak piyasasının krizi dediğiniz zaman bir ülkenin komple krize girmesi demek. Neden? İnşaat sektörü emlakçılığın zaten lokomof lokomotifidir. Emlakçı olmadığı zaman inşaat sektöründe kimsenin para kazanma şansı kalmıyor. Ben müteahhite yer temininde bulunamazsam müteahhit oraya binayı yapamaz. Ben müteahhitin dairesini satmadığım zaman müteahhit oradan para kazanamaz. Beni tamamlıyor. Ne yapar? Bu inşaat sektörü tıkar. İnşaat sektörü tıkandığı zaman akabinde 257 tane iş dalı bundan etkileniyor zaten. Ülke krize gidiyor. Hani bunun krize gitmesi demek ülkenin çökmesi. Rekabet ortamı nasıl burada? Rekabet ortamı işini en iyi yapanlar hiçbir zaman birbirleriyle rekabet etmezler zaten. İşini iyi yapıyorsa vatandaş ama işini iyi yapmayan vatandaşla iyi yapan vatandaşı kıyaslama şansınız olmaz zaten. İyi yapmayan her zaman kıskanır. İyi yapan da kıskanılır. Bu doğrusu bu. Peki hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? Bizim hedefimiz Türkiye'de olmayanları gerçekleştirebilmek. Öyle değil. Hani projelerle sizleri bekliyoruz o zaman. Hani, yaşam alanlarını farklılaştırabilmek. Bambaşka konseptler, bambaşka tarzlar, bambaşka yaşam alanları oluşturabilmek. Hedefimiz bu. Her zaman en güzel olsun. Müslüm Bey, izleyicilerimiz Uğur Emlak'a nasıl ulaşabilirler? Web adresi, telefon numarası alabilir miyiz? Bölgede gezmeye başladıkları her yerde zaten bizim tabelalarımızı görürler.
Siz zaten. Reklam tabelalarımız var. Onun haricinde internetten e, guremlakbursa.com diye girdikleri zaman bize ulaşabilirler. Sahibinden e, guremlakbursa.sahibinden diye girdiklerinde bizi bulabilirler. 0535 493 66 04'ü arayarak bizi bulabilirler. E, 0224 513 85 53 arayıp bizi bulabilirler. Son olarak sektörün aynısı izleyenlere neler söylemek istersiniz gemlikten? Gemlik çok güzel bir yer. Bir de değişen gemlik çok daha güzel bir yer. Yatırım yapmak isteyen herkes. Tarihi bir yer burası. Ha, tarihi çok güzel. Ben size tarihini anlatayım isterseniz. Evet, dinlemek isteriz. Şimdi gemlik eski adı Kios. Olimpos'un eteklerinde doğmuş. İşte e, Poseidon'un hemen dibindeki antik Kios şehri. Korsan şehri. O dönemi en azılı korsanların bulunduğu bir yer. Yani bir geçit. Poseidon'a geçit. Yani e, ya da şöyle diyeyim Hristiyan aleminin hacını yaptığı İznik'e o dönemlerde deniz ulaşımının olabildiği tek yer burası. Yani buranın neresine kazma bulursanız bulun. Gemliğin hani sırtlarında olsun, eteklerinde olsun. Oba hariç çünkü oba bizim e, eskiden denizin olduğu bir yer. Yani çok bir tarih falan yok. Ama sırtlarda, eteklerde buralardan tamamen tarih fışkı. Yani kral mezarlarında bulursunuz, layıklarda bulursunuz. Yani bakmışsınız hani kepçe kazmayı vurdu, suyun fışkırdığı yeri de bulursunuz, çağlayan da bulursunuz. Gemlik bambaşka. Sana gemlikte ise? Bambaşka bir yer burası. Hani gemliği sadece haritada ya da ne bileyim bir görselde görüp de Aa, burası mı burası değil. Gemlik. Yani insanlar gemlikli tarihin sayfalarını yolculuk yaparak yürüyecekler. Şöyle düşünün yani Bursa'dan gelirken karşıda jandarma tepesini döndüğünüzde karşınıza birden bir şehir çıkıyor. Gemliğe doğru denizi göreceksiniz. O saate kadar denizi görmek Şaşırmayın yazıyor hatta. Tabelası var kocam. O saate kadar denizi göremiyorsunuz. Gemliğe geldiniz deniz başladı. Gemliğe çıktınız deniz gene bitti. Deniz gene yok. Ta yalova yakın. Burası bambaşka bir yer, bambaşka bir koy, bambaşka bir körfez. İzmit gibi değil ya da bir Çanakkale gibi değil. Şimdiden ve yurt dışından bizi izleyenleri gemiliğe davet edelim mi? Balık yemeye bekleriz hepsini. <gülüyor> Peki programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum size. Bizi ağırladığınız için yerinizde. Ne demek? Her zaman. Evet sevgili izleyenler bugün sizlere gemlikte Uğur Emlak'ı tanıttık. Bir başka sektörde görüşünceye dek hoşçakalın.